టాక్ గైనకాలజీ కార్యక్రమానికి తిరిగి స్వాగతం డాక్టర్ గారు హిస్టిజం లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయి అసలు హిస్టిజం అంటే అవాంఛిత్రోమాలు పెరగటం అని చెప్పుకున్నాము మనకి స్త్రీలలో చూసినప్పుడు ఈ పురుష లక్షణమైన గడ్డాలు మీసాలు లాగా చుబుకం మీద పై పెదవ మీద నల్లగా ఒత్తుగా అంటే కనపడేటట్టు మామూలుగా అయితే మామూలు చిన్న చిన్న హెయిర్స్ ఉంటాయి అసలు కనపడినా కూడా కనపడవు కనపడేటట్టుగా ప్రస్ఫుటంగా అలా ఉంటే కనుక అది ఆ ఏరియాస్లో ఉండటం తర్వాత ఛాతీ మీద ఛాతీ మీద మామూలుగా స్త్రీలకు అసలు వెంట్రుకలు పెరగటం అనేది జరగదు ఛాతీ మీద వక్షోజాల మీద చనుమునల చుట్టూ పొట్ట మీద వీపు మీద తర్వాత పొట్ట మీద నిలువుగా అంటే పొట్ట మీద రెండు రకాల ప్యాటర్న్స్ ఉంటాయి మేల్ ప్యాటర్న్ ఏంటంటే ట్రయాంగులర్ అంటే పై నుంచి కిందకి బొడ్డు దగ్గర నుంచి కూడా హెయిర్ ఇలా నిలువుగా పెరుగు పెరిగి కిందకు వస్తుంది స్త్రీలకు మాత్రం పొట్ట అంతా సాఫీగా ఉంటుంది కింద మాత్రమే హెయిర్ ఉంటుంది సో ఈ పురుష పురుషులకు ఉండేటట్టుగా ఆ రకంగా పెరగటం మరి తొడల మీద మామూలుగా సన్నటి నూగు వెంట్రుకలు అయితే ఉండొచ్చు స్త్రీలకు కూడా కానీ తొడల లోపలి వైపు బాగా మందంగా దట్టంగా ఉండే వెంట్రుకలు రావటం అది కూడా పురుష లక్షణం మరి కాలి వేళ్ళ మీద చెవుల మీద ఇటువంటి చోట్ల వీపు మీద నడువు మీద ఇటువంటి చోట్ల అసలు స్త్రీలకు మామూలుగా చూడడం అటువంటి చోట్ల అంతా ఉండటం ఇది హిర్సుటిజం ఇది ఒక లెవెల్ ఈ హైపర్ ఆండ్రోజనిజం అనేది ఇంకొక మెట్టు కనుక ఎక్కువగా ఉంటే ఇంకా హార్మోన్లు ఎక్కువగా ఉంటే అప్పుడు విరిలైజేషన్ అని చెప్పి ఆ లక్షణాలు కూడా కనపడతాయి మనకి అంటే విరిలైజేషన్ అనేటప్పటికీ మనకి గొంతు మారిపోవటం పాములు స్త్రీలకు ఉండే వాయిస్ కాకుండా గొంతులో మార్పు వచ్చి బొంగురుగా మగవాళ్ళ గొంతులాగా బొంగురుగా అనిపించటం మరి అట్లాగే నెలసరి ఆగిపోవటం తర్వాత వక్షోజాలు రాను రాను కృషించిపోవటం బాగా చెస్ట్ ఫ్లాట్గా అయిపోవటం మరి ప్రెగ్నెన్సీ రాకపోవటం ఇన్ఫెక్టిలిటీ ఎందుకంటే అండం విడుదల కాదు ఆండ్రోజెన్స్ ఎక్కువ ఉంటే అండం విడుదల కాదు అండం విడుదల కాకపోతే ప్రెగ్నెన్సీ రాదు అందుకని ఇన్ఫెక్టిలిటీకి ఇన్ఫెక్టిలిటీకి దారి తీయటం మరి క్లైటోరిస్ ఎన్లార్జ్ కావటం క్లైటరో మెగలి అంటారు ఇటువంటివన్నీ కూడా వీటిని అన్నిటినీ మనం విరిలైజేషన్ అంటాం అంటే వీటికి తోడు ఈ ఆండ్రోజెన్స్ ఎక్కువయ్యేటప్పటికీ నెత్తుల్లో కొవ్వు శాతంలో మార్పులు హైపర్ లైపిడీమియా అంటారు మరి గుండె జబ్బులు ఎక్కువగా రావటం ఇటువంటివన్నీ కూడా జరగవచ్చు హెరిస్టిజం ఉంటే వచ్చే ప్రమాదాలు ఏంటి డాక్టర్ గారు ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్నట్టు ప్రమాదాలు ఏమిటంటే మొట్టమొదటిది సైకలాజికల్ డ్యామేజ్ అంటే స్త్రీలకు ఎప్పుడైతే స్త్రీలు అంటే మామూలుగా చక్కగా అందంగా ఉండాలని ఉన్నంతలో ప్రతి అమ్మాయి కూడా అందంగా ఉండాలని అనుకుంటుంది ఎప్పుడైతే ఇలా వెంట్రుకలు అవాంఛిత రోమాలు కనపడుతున్నాయో వాళ్ళకి మానసికంగా చాలా డిస్టర్బ్ అవుతారు ఇది ఎంతో కుంగుబాటుకు దారితీస్తుంది దాంతో డిప్రెషన్కు లోన్ అవ్వటం ఇటువంటివి కూడా జరుగుతాయి అన్నమాట ఇదే కాకుండా ఇందాక అనుకున్నాం మనం ఇన్ఫెక్టిలిటీ పిల్లలు పుట్టకపోవటం ప్రమాదాలు అంటే తర్వాత ముఖ్యంగా మనకి ప్రమాదాలు అనేవి అండర్లైంగ్ పెథాలజీని బట్టి అంటే ఏ జబ్బు వలన ఈ హిర్సుటిజం హిర్సుటిజం అనేది ఒక లక్షణం మాత్రమే దీన్ని ఒక జబ్బు అని మనం చెప్పలేము ఇది ఏ జబ్బు వలన హిర్సుటిజం వచ్చిందో ఆ జబ్బు వలన వచ్చే ప్రమాదాలు ఉంటాయి అంటే ఉదాహరణకి పీసీవు ఇన్ఫెక్టిలిటీ బరువు బాగా ఎక్కువగా పెరగటం పిల్లలు పుట్టకపోవటం డయాబెటీస్ రావటం డిస్లైపిడీమియాస్ అంటే కొలెస్ట్రాల్ పెరిగిపోవటం కొన్ని రకాల క్యాన్సర్లు ఎక్కువటం ఇటువంటివన్నీ చూస్తున్నాం అలాగే ఒకవేళ ట్యూమర్ వలన అయితే ఆ ట్యూమర్ ఓవరీలో ట్యూమర్ కానీ ఎడ్రినల్లో ట్యూమర్ కానీ ఆ ట్యూమర్ దానికి ఆపరేషన్ చేయవలసి వస్తుంది ట్యూమర్ ఉంటే ఒకవేళ ఒక్కొక్కసారి ఆ ట్యూమర్లు క్యాన్సర్లు కూడా కావచ్చు దానికి సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ రావచ్చు తర్వాత విరిలైజేషన్ ఆండ్రోజన్ ఎక్కువైన కొద్దీ వీరికి స్త్రీ లక్షణాలన్నీ నెమ్మది నెమ్మదిగా ఒకటి ఒకటి హరించుకొని పోయి పురుష లక్షణాలు ఎక్కువైపోవటం అది జరుగుతుంది తర్వాత ఈ డయాబెటీస్కి హార్ట్ అటాక్స్కి కొలెస్ట్రాల్ ఎక్కువ కావటానికి స్ట్రోక్స్కి వీటన్నిటికీ కూడా రిస్క్ మనకి పెరుగుతుంది హిర్సుటిజం ఉన్న స్త్రీలలో ఈ రిస్క్లు అన్నీ పెరుగుతాయి ఓకే డాక్టర్ గారు ఎలాంటి పరీక్షల ద్వారా దీన్ని ధరిస్తారు మీరు మనకి పరీక్షలు ఎప్పుడు కూడా అసలు కారణం అంటూ ఏమైనా ఉందా లేదా కారణం ఉంటే కనుక అది ఏదైనా ప్రమాదకరమైన కారణమా దానికి చికిత్స ఏ రకంగా చేయవలసి ఉంటుంది ఇవన్నీ మనం నిర్ధారించుకోవాల్సి ఉంటుంది సో మొట్టమొదటిగా మనం కారణం కోసం వెతికేటప్పుడు ఇది హార్మోన్లకు సంబంధించింది ఆండ్రోజెన్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయని అనుకున్నాం కదా అందుకని హార్మోన్ ఎస్టిమేషన్ చాలా ముఖ్యం ఈ హార్మోన్స్లో మనం మొత్తం పిచ్చుట్టుకి సంబంధించిన ఎఫ్ఎస్హెచ్ ఎల్హెచ్ ప్రొలాక్టిన్ హార్మోన్స్ మరి థైరాయిడ్ ప్రొఫైల్ తప్పనిసరిగా చేయాలి 
తర్వాత అండాశయం నుంచి వచ్చే హార్మోన్లు ఈస్ట్రోజన్ ప్రొజెస్ట్రో అనేటువంటివి ఎడ్రినల్ గ్లాండ్ నుంచి బికాస్ ఎడ్రినల్ గ్లాండ్ నుండి వలన కూడా ఈ హిర్సుటిజం అనేది రావచ్చు ఎడ్రినల్ గ్లాండ్కి సంబంధించినంత వరకు సెవెంటీన్ హైడ్రాక్సీ ప్రొజెస్ట్రాన్ డిహైడ్రోపే అండ్రోస్ట్రాన్ సల్ఫేట్ ఇటువంటి హార్మోన్లు ఇవన్నీ పరీక్ష చేసి చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది తర్వాత ఈస్ట్రోజన్ ప్రొజెస్ట్రాన్ ఈ వీటిలో ఇవన్నీ ఎలా ఉన్నాయి నెక్స్ట్ అల్ట్రాసౌండ్ స్కాన్ చేసి అండాశయాలను తప్పకుండా చూడాలి అండాశయాలు అతి ముఖ్యమైన కారణం పాలిసిస్టిక్ ఓవేరియన్ సిండ్రోమ్ అనుకున్నాము అది గుర్తుపట్టాలంటే ఒక ముఖ్యమైన పరీక్ష ట్రాన్స్ఫెజైనల్ అల్ట్రాసౌండ్ స్కాన్ సో స్కాన్ చేసి ఓవరీస్లో ఓవరీలో ట్యూమర్ ఉన్న గడ్డలు ఉన్న కణుతులు ఉన్నా కూడా మనకు అల్ట్రాసౌండ్ స్కాన్ ద్వారా తెలుస్తుంది అది ఒక ముఖ్యమైన పరీక్ష తర్వాత ఎడ్రినల్ గ్రాంధికి సంబంధించినంత వరకు అల్ట్రాసౌండ్ స్కాన్లో పెద్ద మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ తెలియకపోవచ్చు అందుకని చెప్పి ఎడ్రినల్ గ్రంథి గురించి చూడాలంటే మనం సిటీ స్కాన్ కానీ ఎంఆర్ఐ కానీ ఈ రెండు పరీక్షలు తప్పనిసరిగా చేసి చూడాలి తర్వాత ఇంకా మిగిలినవి ఒకవేళ మనకి ఒక ప్రత్యేకమైన ఇది కనుక దొరికితే నెత్తుల్లో లైపిడ్ ప్రొఫైల్ అనేది ఇటువంటివి కూడా ఒకసారి చేసి చూసుకుంటే బెటర్ డాక్టర్ స్టాక్ గైనకాలజీ కార్యక్రమంలో మరో చిన్న విరామం